Hello friends, вы на канале Simple English. My name is Ivan. И мы сегодня изучаем очередную тему. Делаем еще один шаг к изучению английского языка. Мы изучаем притяжательные местоимения. Такие слова, как мой, твой, его, ее. Если вы хотите более быстро изучить английский язык, записывайтесь ко мне на занятия по Zoom, по Skype. Я уже преподаю английский язык 12 лет и провел не одну тысячу занятий. Так, наша тема using my, your, his, her, our, their. То есть использование таких слов, как my, мой, your, твой, his, его, her, ее, our, наш, their, их. Окей? Okay? Еще раз, как эти слова произносятся, читается m, y, вместе my, произносим my. Your, y, o, u, r, your, можно ранее произносить, это будет британский вариант, your, или your. Вы можете услышать это слово в двух вариантах, your, 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 your. Your может еще сильнее сокращаться, your. Year, year. Вместо O, er, year, year. Следующее слово his. E, краткий звук. H, простой выдох. H, E, Z. E, это краткий звук, значит, точнее, это звук расслабленный. Рот открывается сильнее, и мы не четко, не напрягаемся, не четко произносим этот звук. Не I, а E, he, he. На конце звук з, his, his, his. Вместо his нужно здесь говорить his. Her, her, обычный выдох. Er, не о, не her. Her, тоже есть такое слово, но оно обозначает совсем другое. Her, her, her. Да, поэтому не нужно путаться с самым her которая является оскорбительным словом, поэтому постарайтесь her произносить правильно. Ha, er, er, er. Вот такой звук. Er, er, er. Как э, 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 er. Только задняя спинка языка, как при о напрягается. О, er, er, her, 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 получается. Или второй вариант. Ha, ha. Вы можете услышать в речи ха, her, her, her. Пол... Следующее слово, полное его про... произношение. Hour, 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 hour. Как слово час, hour. Но если быстро, вы можете услышать ar, ar. Hour, hour, hour. Не o, а ow, ow. Или даже ow, ow. Hour, hour. Такие варианты или без звука R. Ауа, ауа, ауа. There, the высовываем язычок. The air, there. Или как the, the, только с высунутым язычком. There, there, there. My означает мой, your, твой, вас, his, его, her, ее, our, нас, their, их. Singular, единственное число. I have a book. У меня есть книга. My book is red. Моя книга красная. B. You have a book. У тебя есть книга. Your book is red. Твоя книга красная. Или у вас есть книга, ваша книга красная. C. She has a book. У нее есть книга. Her book is red. Ее книга красная. D. He has a book. У него есть книга. His book is red. Его книга красная. Plural. Множественное число. E. We have books. У нас есть книги. Our books are red. Наши книги красные. F. You have, a, you have books. У вас есть книги. Your books are red. Ваши книги красные. G. They have books. Они имеют книги. У них есть книги. Their books are red. Их книги красные. И вот 
Такие у нас формы есть. Subject form, субъектная форма, то есть как подлежащее, кто что делает, я что-то делаю, I, ты, you, или вы, she, она, he, он, we, мы, they, они. Possessive form, это притяжательная форма, отвечает на вопрос чей, whose. My, что-то мое, your, твое, ваше, her, ее, his, его, our, наша, their, их. I possess a book. Я владею книгой. I have a book. У меня есть книга. It is my book. Это моя книга. Okay, в разговоре мы можем сказать, я имею книгу, у меня есть книга. I have a book. Или это моя книга. It is my book. Possess слово как бы обладать чем-то. В разговоре в основном не встречается вот в таком контексте. My, our, her, his, our and their are called possessive adjectives. They come in front of nouns. Вот эти слова my, our, her, his, our and their. Здесь, наверное, your хотели напечатать. Это опечатка. И эти слова называются притяжательными прилагательными. Да, у нас в русском это местоимение, в английском adjectives прилагательные. Они идут перед существительными. То есть перед существительными слова называются прилагательными. А местоимение, мы с ними тоже познакомимся, это еще один столбик, еще один ряд слов. Например, от слова май есть слово майн. Майн. Это уже будет притяжательным местоимением, потому что местоимения они заменяют существительные. Допустим, эта книга моя. После моя ничего не идет. Тогда мы используем вместо my mine. Это будет следующая тема. Допустим, this book is mine. К некоторым s добавляется. Допустим, эта книга твоя. This book is yours. Буковка s, звук z. Exercise 14. Давайте сделаем задание 14. Потренируемся. Сначала попробую сделать самостоятельно. Подставить вот эти местоимения, вот эти вот слова. Complete the sentences with the correct possessive adjectives. Ну, для примера, давайте я вам первое сделаю. Дальше вы сами, и мы проверяем. Your next. It's turn. Next значит следующий. Your next. Ты следующий. Sue's next. Sue's следующая. John and Jane are next. John and Jane следующие. Turn – это очередь. Значит, ты следующий – это твоя очередь. It's your turn. Как бы просто можно по-русски. Твоя очередь. It's your turn. В английском все равно it везде добавляем. Как подлежащее, чтобы было подлежащее у нас. И сказуем. То есть, чтобы был и subject подлежащий, и verb глагол. It's. На русский это можно не переводить. Твоя очередь. It's your turn. Your next. It's your turn. Ну, дальше попробуйте сами поставить. Поставьте на паузу и давайте проверять. Two. Sue's next. It's her turn. Ее очередь. Her. Слово her. Я печатать не буду, чтобы на это время не терять. Здесь все равно просто вот такие вот слова. Эти Слова, вот они как пишутся. Окей. Okay. Three. John and Jane are next. It's their turn. Это их очередь. Their turn. My aunt is next. Моя тетя следующая. It's her turn. Ее очередь. Five. I'm next. It's my turn. Моя очередь. Six. The children are next. Дети следующие. It's their turn. И хочет. Seven. You and Sam are next. It's your turn. Потому что you, ты и Sam следующий это ваша очередь. Your turn. Marcus или Marcos. Можно так и так выговаривать. Marcus, Marcos and I are next. It's Our turn. Маркос и я 
следующее. То есть, значит, это наша очередь. Our turn. Bill's next. It's his turn. Bill следующий, это его очередь. Mrs. Brown is next. It's her turn. Mrs. <coughs> Mrs. или госпожа Браун следующая, это ее очередь. Exercise 15. Sentence practice. Уже практика использования построения предложений. Directions. Complete the sentences with the information on the ID cards. What information do you know about this person from his ID card? Так, нам надо заполнить предложение информацией, которая на ID карточках. И что можно, какую информацию можно узнать о человеке из его ID, кар ID карты. Last name. Итак, мы будем подставлять не какие-то там имена, а местоимения. Его, ее и так далее. Мы видим мужчину, it's a man, значит мы говорим his, его. Его последнее имя, то есть фамилия. His last name. Last name значит, значит фамилия. His last name is Palmer. L после A, L не произносится. Ну, вот такое есть букв, буквосочетание A, L, M. Вот в буквосочетании A, L, M. A произносится как A. L не произносится. Дальше мы Palm, Palmer, Palmer, Palmer. Okay. First name, первое имя, то есть обычное имя. Просто по-русски это имя. His first name is John. Это слово John произносит. Three, middle initial. Есть еще как бы среднее имя. У нас это будет как отчество. Здесь имя сократили до первой буквы, да. Initial это называется. His middle initial is B. Мы знаем только B. Не знаем, что, что здесь сокращено. Просто B. Middle initial is B. Okay, what information do the ID cards give you about Don and Kathy Johnson? Какую информацию ID карты дают вам о Доне и Кэти Джонсон? Zip code. Zip code – это почтовый индекс. His, его, his zip code is. Хотя можем сказать их, потому что он у них одинаковый. Their. Their zip code is 98301. Вот это их почтовый индекс. В США это 5 цифр. 5 digits. 1, 2, 3, 4, 5. Area code. Это уже код телефона. Their area code is. И вот эти вот скобочки в цифре. 888. Окей. Okay. What do you know about Dr. Nelson? Что вы знаете о докторе Nelson? Это у нас... Девушка, женщина, поэтому мы говорим her. Her birthday, is, birth date. Her birth date is. Ее дата рождения. Birth рождения, date, дата. Birth date is. И смотрим. Здесь у нас как, как в Америке. Сначала идет месяц, потом день. Поэтому мы говорим 12, 4 месяц, April. Вот как раз мы здесь видим. April the 12th. 12 апреля. Или просто April 12. Можно 12, можно 12. TH добавлять. Более так грамотно будет. April 12. April the 12. 12 апреля. Ну, это порядковый числитель, но это уже тем 
следующее. Her birthday. И год здесь нам нужен, потому что это date, дата 70, да, то есть 1970. Значит, у нас получается, как мы даты говорим, мы разделяем их на две части. 19, 19 и 70, 70. 1970. Окей, okay. her birthday is, теперь конкретно день рождения, ну, мы его уже говорили, April the 12th, или просто April 12th, Monday, да, здесь на понедельник, выпало. Her middle name is, среднее имя, her middle name is Ellen, Diane Ellen Nelson, Ellen. Следующее задание – write about yourself. Напишите о себе. Write about yourself. Write about yourself. И мы пишем my везде. My first name is. Мое первое имя. Мое имя. My last name is. Моя фамилия. My middle name is. Здесь можно как отчество. My middle initial is. Это отчество, которое сократили до одной буквы. Но в европейских странах это дополнительное имя, которое дается по одному из родственников, допустим, отцу, матери. My area code is... Area code — это, еще раз, zip code. Это почтовый индекс. Area code — это код телефона, первые там, три цифры. My phone number is... Мой номер телефона. И номер телефона мы говорим каждую цифру отдельно. А ноль мы говорим O. Если две одинаковые цифры, допустим, 44, мы можем сказать double four. Double four, four, double O, double, double. Zip code — это почтовый индекс. My zip code is... Okay, здесь мы остановимся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно. Записывайтесь на занятия. Goodbye. See ya.